నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఈ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక చిన్న విషయం నేను ఈ వీడియో డిస్క ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేశాను వన్ అవర్ వన్ మినిట్ వచ్చింది సో ఫార్చునేట్లీ అది పోయింది మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలుపెట్టి చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మ్యాక్సిమం వీలైనంతలో థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపల వచ్చేలాగా చేద్దాం సో వన్ అవర్ చూసే బాధ తప్పిపోయి మీకు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే వీడియో వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ ఒక్క చిన్న విషయం షేర్ చేసుకుంటాను ఆ వీడియో పోగానే వాళ్ళు చాలా కష్టపడి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి రీసెర్చ్ చేసి అన్ని స్లైడ్స్ పెట్టుకొని చేశాను కదా గొదిలేద్దాం అనిపించింది ఇంతసేపు కష్టపడ్డాను మళ్ళీ స్లైడ్స్ అన్నీ సెట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ మ్యాప్స్ అవన్నీ వెతుకు పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ రికార్డ్ చేయాలి స్టూడియో ఫ్రీ చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎందుకు వదిలేద్దామా అనే ఒక సెకండ్ అనిపించింది తర్వాత మళ్ళీ కూర్చున్నాను లేదు చేయాల్సిందే అని ఇప్పుడు చేస్తూ ఉండగా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది చేయకపోతే మళ్ళీ అదే మనసులో కదులుతూ ఉంటుంది చేయలేదే చేయలేదే అని దాని బదులు చేసేస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది అని మొదలు పెడుతున్నాను వన్ అవర్ది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టార్గెట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్కి సంబంధించి రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చాము ఆ రెండు పాయింట్స్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయమన్నారు ప్లాస్టిక్ ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది దాని యొక్క సేఫ్ డిస్పోజల్ మీద అవునా కాదా అవును రెండవది సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అన్నది మానిటర్ చేస్తుంది వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ని అవునా కాదా అవును ఇవి రెండు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ని బేస్ చేసుకొని తీసుకొని రావడం జరిగింది సో ఇవి రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్స్ ఈ బోర్ ది స్టేట్మెంట్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కచ్ అనేటటువంటి డెజర్ట్ థార్ డెజర్ట్లో పార్ట్ అన్నారు ఇక్కడ గ్రేట్ థార్ డెజర్ట్ గ్రేటర్ థార్ డెజర్ట్లో ఇది పార్ట్ కాదు కచ్ అనేది మార్షీ ల్యాండ్ సాల్ట్ డెజర్ట్ అని కూడా అంటాం దీన్ని అయితే సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం ఒకటో తప్పు రెండోది లూనీ అనేటటువంటి రివర్ ఈ కచ్ డెజర్ట్లో మాయమవుతుంది ఎఫిమెరల్ రివర్ అంటే రాజస్థాన్లో జన్మిస్తుంది ఈ కచ్ రీజన్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ మార్షీ ల్యాండ్స్లో అలా కలిసిపోతుంది సముద్రంలో కలవదనమాట సో లూనీ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ దీనికి మ్యాప్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవాలి రెండోది మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ బి టు ఓన్లీ ఇది మన చంద్రయాన్ టూ ద్వారా పంపించినటువంటి విక్రమ్ ల్యాండర్ ఫస్ట్ తీసినటువంటి ఫోటో ఇక్కడ అపోలో క్రేటర్ అని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడే మూన్ మీద ఫస్ట్ దిగింది తర్వాత మేరే ఓరియంటల్ ఇది పెద్ద క్రేటర్ అనమాట ఇది పిక్చర్ మనం చంద్రయాన్ టూ గురించి ఆల్రెడీ చదివాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడట్లేదు కానీ ఒక స్టూడెంట్ మొన్న ఒక డౌట్ అడిగారు సౌత్ పోల్ మీద ల్యాండ్ అవుతుందన్నారు కదా మరి అది సౌత్ పోలా నార్త్ పోలా అని ఎలా డిటర్మైన్ చేసేది ఎర్త్ కంటే ఇది నార్త్ పోల్ అన్నాము ఇది సౌత్ పోల్ అన్నాము మరి వీటికి ఎలా డిటర్మైన్ చేసేది అంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ ఐఏయు ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ అన్నది చెప్తుంది అనమాట సోలార్ సిస్టంలో ఉండేటటువంటి అన్ని ప్లానెట్స్ వాటి యొక్క ఉపగ్రహాలు అన్నిటికీ కూడా మన ఈ ఓరియంటేషన్ ఏదైతే మనం ఎర్త్కి నార్త్ సౌత్ వాడుతున్నామో అదే వాడతాము ధృవాలుగా వాటినే గుర్తిస్తామని చెప్పారు అందువల్ల చంద్రుడికి ఇది నార్త్ పోల్గా ఇది సౌత్ పోల్గా మనం గుర్తిస్తాము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జి సెవెన్ సమ్మిట్ గురించి గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ కంట్రీస్ దాని యొక్క సమ్మిట్ గురించి దీని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఇండియా ఫ్రాన్స్ రిలేషన్స్ అన్న వాటిలో చదువుకుంటాము రీసెంట్గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ ఫ్రాన్స్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ మీట్ అవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి అసలు ఈ జి సెవెన్ మీటింగ్ జరిగే ముందు ఎందుకు మాట్లాడారు మరి వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటే జి సెవెన్ మీటింగ్కి ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యత పెరిగింది మన ఇండియాకి ఫ్రాన్స్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ ఎలాంటివి ఇవి మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ జి సెవెన్ కంట్రీస్ యొక్క బేసిక్స్ తెలుసుకుందాం జి సెవెన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ ఎప్పుడైనా ఐఆర్లో జి అంటే గ్రూప్ అని జి సెవెన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇవి మోస్ట్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ అన్ని ఈ గ్రూప్గా ఉంటాయి ఇంతకుముందు ఎనిమిది కంట్రీస్ ఉండేవి జి ఎయిట్ అని పిలిచేవాళ్ళం కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో రష్యా అనేది క్రీమియా అనేటటువంటి ప్రాంతాన్ని అనెక్స్ చేసిందని రష్యాని తీసేసేయడం జరిగిందన్నమాట ఈ సెవెన్ కంట్రీస్ ఎవరు ఫ్రాన్స్ ఇటలీ జపాన్ జర్మనీ కెనడా యుఎస్ఏ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ జి సెవెన్ కంట్రీస్ దాంతోపాటు యూరోపియన్ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఎనిమిది దేశాల కూటమి అది ఉంటుంది ఒకవేళ బ్రెగ్జిట్ అవుతే అది ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ యొక్క గ్రూపింగ్ కూడా దీంట్లో మెంబర్గా ఉంటుంది
అప్పట్లో ఓన్లీ ఈ గల్ఫ్ క్రైసిస్ ఆయిల్ క్రైసిస్ అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఆ టైంలో ఒపెక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ అని దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రైసెస్ పెంచేది తగ్గించేది దాన్ని తగ్గించడం కోసం ఆ గ్లోబల్ సప్లైస్ ఎలా ఉన్నాయి వాటి కోసం గ్రూప్ ఫామ్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా వైడ్ రేంజింగ్ ఇష్యూస్ మీద డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి చైనా కూడా లార్జెస్ట్ ఎకానమీ కదా చైనా ఎందుకు లేదు అంటే దాని యొక్క పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తక్కువ దాన్ని మోడర్నైజ్డ్ కంట్రీగా చూడట్లేదు కాబట్టి దాన్ని జీ సెవెన్లో యాడ్ చేయలేదు మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇండియా ఫ్రాన్స్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇవి మనం చూడాలి ఎప్పుడైనా ఒక కంట్రీతో రిలేషన్స్ అనగానే ఎకనామిక్ రిలేషన్ ఎలా ఉంది స్ట్రాటజిక్గా రిలేషన్ ఎలా ఉంది ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి పీపుల్ టు పీపుల్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి కల్చరల్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇంకా అదర్ ఏరియాస్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి ఏరియాస్లో ఎలా ఉన్నాయని మనం చూసుకుంటాము ప్రస్తుతానికి ఇండియా ఫ్రాన్స్ రీసెంట్ రిలేషన్స్ చూద్దాము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ప్యారిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మిట్ జరిగినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఈ ఐఎస్ఏ ఐఎస్ఏ అనే దాన్ని ఫ్రాన్స్ మరియు ఇండియా కలిసి స్టార్ట్ చేశాయి ఆ తర్వాత చాలా మెంబర్స్ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాయి ఆ విధంగా అదర్ ఏరియాస్లో మెంబర్స్గా ఉన్నాము రఫేల్ డీల్ అంటున్నాం కదా అది ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన కంపెనీతో చేసుకున్నాము ఫ్రాన్స్ యొక్క దసాల్ట్ ఏవియేషన్ సో రఫేల్ డీల్ ఫైనలైజ్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చే మంత్స్లో దాన్ని డెలివర్ చేయబోతున్నాము మరి మసూద్ అజర్ మసూద్ అనే మసూద్ అజర్ అనే అతన్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తించాలి అని యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో రిజల్యూషన్ పాస్ చేయడంలో ముందుగా ఉన్నది ఫ్రాన్స్ అనేటటువంటి కంట్రీనే ఆ తర్వాత మనకి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీలో కానీ వీటన్నిట్లో చాలా వరకు కోఆపరేట్ చేస్తూ వస్తున్న కంట్రీ ఫ్రాన్స్ సో ఈ సందర్భంలో ఫ్రాన్స్ అనే కంట్రీ మనకి చాలా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రీ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పాకిస్తాన్ సైడ్ నుంచి ఆఫ్ఘాన్ మరియు పాస్తూన్ ఫైటర్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చేమో అన్నట్టుగా ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో బార్డర్ ఇష్యూ అని చదువుకుంటాము మనకి బార్డర్ అనేది ల్యాండ్ బార్డర్ మారిటైమ్ బార్డర్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్తో మనకి ల్యాండ్ బౌండరీ లేదా ల్యాండ్ బార్డర్ అని ఉంది ఇటు సైడ్ ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది ఏదైతే టెంపరీ బార్డర్గా గుర్తించామో అటు సైడ్ నుంచి పాకిస్తాన్ సైడ్ నుంచి వైలెన్స్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరగచ్చు వాళ్ళు ఇండియాలోకి ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయ్యి వైలెన్స్ యాక్టివిటీ చేస్తే ఏమవుతుంది కశ్మీర్ ఇష్యూ ఎల్ఓసి ఇష్యూ ఇంటర్నేషనలైజ్ చేయడానికి ఉంటుంది అందుకోసం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్కి పాల్పడవచ్చు సో సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నట్టుగా ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఇస్లామిక్ స్టేట్ అన్నది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉంది దాన్ని ఇండియా ఫైట్ చెయ్యాలి అన్నట్టుగా మనకు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో చదువుకుంటాము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇస్లామిక్ స్టేట్ అనేటటువంటిది ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఆ ప్రాంతం నుంచి బాగా ఎక్కువగా గ్లోబల్ వైడ్గా గ్లోబ్ వైడ్గా చాలా శిబిరాలను నిర్వహించి చాలామందిని లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్స్ అనేటటువంటి టాక్టిక్ ఫాలో అయ్యేది ఈ లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్స్ ద్వారా అటాక్స్ అనేది జరిగేది ఆ తర్వాత ప్లాన్డ్గా మొన్న ఈస్టర్ అటాక్స్ ఎలా జరిగాయి ప్లాన్డ్ కోఆర్డినేటెడ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ కూడా దానికి మారుతూ వచ్చిందన్నమాట సోషల్ మీడియాని ఎక్కువగా వాడుకోవడం దాని ద్వారా రాడికలైజ్ చేయడం ఇలాగా సో దాన్ని సిరియా ఇరాక్ వీటి నుంచి పారదోలితే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో దాని యొక్క ప్రాబల్యం పెరుగుతూ ఉంది ఈ కంటెక్స్ట్లో దీని మీద ఫైట్ అవుట్ చేయాలి అన్నట్టుగా యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ చెప్తున్నారు మనము మనం ఆలోచించాల్సింది ఐఎస్ వచ్చిందే ఒక రకంగా చూసుకుంటే యుఎస్ఏ వల్ల ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అంత ఇన్స్టెబిలిటీ రావడానికి కారణం యుఎస్ఏ ఇవన్నీ నువ్వు చేసి ఇప్పుడు నన్ను కాపాడమంటావేంటి అని అడిగితే ఎట్లా సో అదనమాట మన స్టాండ్ ఇప్పటి వరకు మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించి చాలా మెజర్స్ తీసుకున్నాము సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం కానీ మన సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ని ఎప్పుడు పంపించలేదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం చాలా ఫండింగ్ అనేది ఇచ్చాం చాలా వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అక్కడ చేశాం ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు సరిగా లేకపోతే మనకి చాలా నష్టమే కానీ మనం మన సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ని అక్కడికి పంపించి ఫైట్ చేసే పరిస్థితుల్లో మనం ఒప్పుకోమన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా వాడుకోవచ్చండి శివమొగ్గ అనేటటువంటిది కర్ణాటకలో ఒక ప్లేస్ అక్కడ వర్షాల వల్
టెండర్ పిలిచి వాళ్ళు కట్టి ఇదంతా ఎలా కొన్ని మంత్స్ అవుతుంది మాకున్నది ఇది ఒక్కటే రూట్ అందుకని ప్రజలే దీన్ని చేసుకున్నారు ఎప్పుడైతే సోషల్గా ఇలాంటివి జరుగుతాయో అప్పుడు ఆ ప్రాంతాలు చాలా ప్రాస్పరస్ అవుతాయండి అందుకే కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఈ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఉండడం వల్ల లోకల్ లెవెల్లో చాలా చాలా గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటాం అందుకే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది రీసెంట్గా మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ని పార్లమెంట్ పాస్ చేయడం జరిగింది అది చట్టంగా మారింది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఫైన్స్ అవన్నీ ఇక్కడ చెప్తూ చెప్తున్నారనమాట దీన్ని మనం గవర్నెన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మోటార్ వెహికల్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని తీసుకొని వచ్చాము దాంట్లో ఉన్నటువంటి మిగిలిన ప్రొవిజన్స్ పక్కన పెడితే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ వీటికి సంబంధించి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్ అనేవి బాగా పెరుగుతున్నాయి కదా వాటిని తగ్గించడం కోసం హెఫ్టీ ఫైన్స్ అంటే హ్యూజ్గా ఫైన్స్ అనేది వేయడం అదొక స్ట్రాటజీ రెండవది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇవి పెరుగుతున్నప్పుడు గుడ్ సమారిటన్స్ అంటారు గుడ్ సమారిటన్స్ అంటే ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయింది వాళ్ళని కాపాడాలంటే మళ్ళీ ఎఫ్ఐఆర్ ఏమో అదేమో అని ఎవ్వరు వెళ్ళట్లేదు వాటిని కాకుండా నిజంగా కాపాడాలని ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇది లేకుండా కాపాడే విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసేంత వరకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదా అలా కొన్ని చేర్చడం జరిగింది దాంతోపాటు కంపెన్సేషన్ అన్నదాన్ని చేర్చడం జరిగింది సో ఇవన్నీ రోడ్స్ యాక్సిడెంట్స్కి వీటికి సంబంధించినటువంటివి ఆ కంటెక్స్లో చూడండి సీట్లు పెట్టి పెట్టుకోకపోతే వెయ్యి నుంచి ఐదు వేల వరకు ఫైన్ పడుతుంది సో ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటించాలి బట్ ఇది చేయడం ద్వారా మాత్రమే మనకి ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించి అందరూ బాగుంటారా బిహేవియరల్ చేంజ్ మన బిహేవియర్లో చేంజ్ వస్తుందా ఎథిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిహేవియరల్ చేంజ్ అన్న కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఆలోచించండి ఫైన్స్ అనేవి ఎస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఫైన్లు వేయడం ద్వారా బిహేవియర్లో చేంజ్ వస్తుంది కానీ అవేర్నెస్ అన్నది కల్పించకుండా ప్లస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు కదా సరిగా ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సరిగా తీసుకొని రావాలి ఎస్పెషల్గా అర్బన్ ఏరియాస్లో ఇవన్నీ చేయాలి ప్లస్ కంజెషన్ ఎక్కువ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ పెరుగుతున్నాయి వాటిని తగ్గించి పబ్లిక్ వెహికల్స్ పెంచుకోవడం వీటి ద్వారా బిహేవియరల్ చేంజ్ అన్న తీసుకొని రాగలం ఒక్క ఫైన్స్ ద్వారా మాత్రమే కాదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఆక్సిటాసిన్ అనేటటువంటి హార్మోన్కి సంబంధించింది దీని ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొడక్షన్ కోసం చాలా కంపెనీస్ ఉండేవి కానీ వాటన్నిటిని బ్యాన్ చేస్తూ లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది దానికి సంబంధించి కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు దానికి సంబంధించిన ఇష్యూ మనం దీన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకోవచ్చు గవర్నెన్స్లో చదువుకోవచ్చు ఫస్ట్ అసలు ఆక్సిటాసిన్ అంటే ఏంటి ఆక్సిటాసిన్ అనేది ఒక హార్మోన్ మనకి పిచ్యూటరీ గ్లాండ్ అంటాము ఆ పిచ్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది సెక్రీట్ చేస్తుంది ఈ ఆక్సిటాసిన్ అనేది ఇది జనరల్గా ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్ అనమాట దీన్ని స్పెసిఫిక్గా చైల్డ్ బర్త్ అప్పుడు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు చైల్డ్ బర్త్ అప్పుడు ఈ బ్లీడింగ్ ఇది తగ్గేయడానికి ఇది దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా వాడుతూ ఉంటారు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అప్పుడు దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు ఇది జనరల్గా ఇది యూజ్ అవుతుంది ఇంట్రెన్సిక్గా అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆర్టిఫిషియల్గా కూడా ఇంజక్షన్స్ ద్వారా దీనికి వాడుతూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు దీనికి మిస్యూజ్ ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు వై బ్యాన్ అంటే మిస్యూజెస్ అనేవి పెరిగాయి అందుకని బ్యాన్ చేశారు ఏ విధంగా మిస్యూజ్ యానిమల్స్ ఎస్పెషల్గా క్యాటిల్లో పాలు ఎక్కువ ఇచ్చే విధంగా మిల్క్ కోసం ఆర్టిఫిషియల్గా ఈ ఆక్సిటాసిన్ హార్మోన్ వేయడం వెజిటేబుల్స్లో కూడా కుకుంబర్ వీటన్నిటి దాంట్లో వాటి సైజ్ పెద్దగా ఉండేందుకోసం ఆర్టిఫిషియల్గా సైజ్ పెంచేందుకోసం ఈ హార్మోన్ వాడుతున్నారు అయితే ఏమి ఇబ్బంది ఇవి మనం తినడం వల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది బాగా పెరుగుతూ ఉంది సో దీన్ని అడ్రస్ చేయాలి అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ నోటిఫికేషన్లో డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ అనే దాని కింద సెక్షన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏ కింద ఈ ఆర్టిఫిషియల్గా ఏదైతే ఆక్సిటాసిన్ ఉందో ఆ ఆక్సిటాసిన్ ప్రొడక్షన్ అందరూ చేయడానికి వీల్లేదు ఓన్లీ పబ్లిక్ కంపెనీ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ప్రైవేట్ వాళ్ళు బ్యాన్ చేస్తున్నాము అది కూడా డొమెస్టిక్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఓన్లీ డొమెస్టిక్ అన్నది ఒక ప్రొవిజన్ రెండోది వచ్చేసి ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టార్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయగలము ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ అనమాట కానీ కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు ఏమని ఇవి చైల్డ్ బర్త్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా దీన్ని అడ్రస్
హాస్పిటల్స్లో వాడడానికి కూడా మాకు సరిపోవట్లేదు సో అని కొంతమంది వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందో మరి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఎన్ఆర్సికి సంబంధించింది నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అంటాము దీన్ని గత మూడు నాలుగు రోజులుగా చూస్తున్నాం కదా సిటిజన్షిప్లో చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఇండియా రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుందామండి ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ అనేది కొన్ని కన్సర్న్స్ రేస్ చేసింది మీరు ఎన్ఆర్సిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ నలభై లక్షల మంది ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నేమ్స్ లేకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు కదా మరి వాళ్ళందరినీ ఏం చేస్తారు మీరు అస్సాం కార్డులో వాటన్నిట్లో డిపోర్టేషన్ అన్నారు కదా కానీ వాళ్ళు మా సిటిజన్స్ కాదు మేము ఒప్పుకోము అంగీకరించము అంటుంది మొన్నటి వరకు మనం దీని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మన ఫారిన్ మినిస్టర్ డిపోర్టేషన్ అదంతా ఏం మాట్లాడకుండా ఇది మా ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ మీకు సంబంధం లేదు అన్నారు దాంతో బంగ్లాదేశ్ బాగా హ్యాపీ అయిందనమాట వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్లే మనకేం డిపోర్ట్ చేయరు అని కానీ మనకి మన గవర్నమెంట్ అడ్రస్ చేయాల్సిన విషయం వాళ్ళందరూ స్టేట్లెస్ అవుతారు అంటే వాళ్ళకి అటు ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ లేదు అటు వేరే సిటిజన్షిప్ లేదు మరి వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ సంగతి ఏంటి వాళ్ళని ఎక్కడ పెడతారు ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్స్కి పంపిస్తారు పంపించారు సరే వారు ఫారినర్ అని తెలుస్తుంది వాళ్ళని డిపోర్టేషన్ చేయలేరు బంగ్లాదేశ్ ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి మరి వాళ్ళు ఏమైపోవాలి వాళ్ళ రైట్స్ ఏమైపోవాలి వాళ్ళ ల్యాండ్ రైట్స్ కానీ అసలు బేసిక్ మినిమం హ్యూమన్ రైట్స్ ఏమవ్వాలి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి హెల్త్ ఏంటి అవన్నీ ఏమవ్వాలి దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు అన్నది క్వశ్చన్ అయితే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరు ఉన్న వాళ్ళందరినీ ముస్లిమ్స్ నాన్ ముస్లిమ్స్గా కేటగిరైజ్ చేస్తే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది తీసుకొని వస్తాము అంది గవర్నమెంట్ అది పాస్ అవ్వలేదు అఫ్ కోర్స్ బట్ అది తీసుకొస్తే నాన్ ముస్లిమ్స్ హిందూస్ పార్సీస్ జైన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి త్వరగా సిటిజన్షిప్ వచ్చేలో వచ్చేలాగా ఆరు సంవత్సరాలు మిగిలిన వాళ్ళు అదర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఇస్తాము అన్నారు ఎందుకంటే మైనారిటీస్ కదా ఆ దేశాల్లో వాళ్ళకి అక్కడ రైట్స్ ఏం లేవు మంది లార్జెస్ట్ హిందూ దేశం కదా అన్నది ఆర్గ్యుమెంట్ ఇలా చేయడం అన్నది డిస్క్రిమినేటరీ సెక్యులరిజం టెండెన్సీకి సరికాదు మరి ఏంటో క్లారిటీ ఇవ్వండి అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఎఫ్పిఐ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన నామ్స్ అన్నది సెబి రిలాక్స్ చేసింది ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచడం కోసం అని చెప్తున్నారు దీన్ని ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఫస్ట్ అసలు ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క నీడ్ ఏంటి అన్నది చూద్దాము ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ టైప్స్ ఏంటి సరే అది తెలుసుకున్నాక ఎఫ్పిఐ అంటున్నారు కదా దాని రూల్స్ ఎందుకు రెగ్యులైజ్ చేశారు దానికి ఎందుకు రెగ్యులేట్ చేయాలి అసలు ఏమేమి నామ్స్ చేంజ్ చేశారు అన్నవి మనం తెలుసుకుందాం ఈ చేంజెస్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి హౌ దీస్ చేంజెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి మనం తెలుసుకునేది ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఎకానమీ బుక్ ఓపెన్ చేసి అసలు ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి దాని డైనమిక్స్ అన్నీ ఒక్కసారి మనం చదువుకోవాలి ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడులు అంటాం మళ్ళీ దీన్ని రెండు రకాలుగా విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడులు విదేశీ క్వాలిఫైడ్ పెట్టుబడులు అని మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం ఇవేమో కంపెనీస్ లేదా బ్యాంక్స్ అవన్నీ ఇవేమో ఇండివిజువల్స్ కోసం ఇక్కడ ఎఫ్పిఐకి సంబంధించిన నామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎందుకు నామ్స్ ఇవి జనరల్గా షేర్ మార్కెట్లో వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి వీటికి నామ్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇష్టం వచ్చినట్టు రావడం ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళడం అసలు వాళ్ళు మంచి మనీయో బ్లాక్ మనీయో మనకు తెలియాలి కదా అందుకని కొన్ని నామ్స్ అనేవి పెడతాము వాటిని కొన్ని చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే బడ్జెట్లో ఇయర్ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీలో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొని వచ్చాము అప్పటి నుంచి క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ అంటాము ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇరవై వేల కోట్ల వరకు చాలామంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు మరి దీన్ని తగ్గించాలి దీన్ని అడ్రస్ చేయాలి అన్న దానికోసం నామ్స్ చేంజ్ చేశారు అవేంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఒక కమిటీని నియమించారు హెచ్ఆర్ ఖాన్ అనేటటువంటి కమిటీ ఈ హెచ్ఆర్ ఖాన్ అన్నది కొన్ని మెజర్స్ని చెప్పడం జరిగింది వాటిలో ఫస్ట్ది వచ్చేసి సరే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వల్ల మన కంట్రీలో క్యాపిటల్ వస్తుంది కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్ దానికి సంబంధించి కేవైసి నామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాము సింప్లిఫై అన్నారు సరే అంది సెబి రెండోది ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ దగ్గర రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నటువంటి వాటికి మాత్రమే ఇంతకుముందు ఎఫ్పిఐగా అలో ఉండేది 
ఇప్పుడు దాన్ని నాట్ నెససరీ ఆ కండిషన్ని నాట్ నెససరీ అని చేశారు మూడోది ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సెంటర్ అని ఏదైతే మనం స్టార్ట్ చేశామో దాంట్లో రిజిస్టర్ అయినటువంటి ఆల్ రిజిస్టర్డ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఎఫ్పిఐస్గా గుర్తించడం జరిగింది దానివల్ల చాలామంది ఈజీగా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అని నాలుగోది ఇంతకుముందు ఇరవై మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఎఫ్ఐఐలో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉండేవి దాన్ని ఈజ్ చేయడం జరిగింది వాటిని ఈజ్గా చేయడం జరిగింది ఐదోది స్మార్ట్ సిటీస్ వీటి కోసం మనీ కావాలి సో అలాంటివి కార్పొరేట్ బాండ్స్ లేదా మున్సిపల్ బాండ్స్ అంటాము ఇలా మున్సిపల్ బాండ్స్ అన్నది ఇవి రిలీజ్ చేసి మనీని తెచ్చుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో హెచ్ఆర్ ఖాన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ప్రకారం సెబీ వీటిని తీసుకోవడం జరిగింది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కువ మనీ అన్నది ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి దారితీస్తుంది దీనివల్ల గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంలో ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎలా పెంచుకోవాలి అన్న దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్ చెప్తున్నారు మనం దీన్ని ఎకానమీలో గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ గ్రాస్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అన్న దాని గురించి చెప్తున్నారు సేవింగ్స్ రేట్ అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈ రెండింటికీ ఉన్నటువంటి లింక్ ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేంటి వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి ఈ ఆర్టికల్ నుంచి ఈ ఆర్టికల్ చాలా కాంప్రహెన్సివ్గా డీల్ చేశారండి ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏదైనా ఒక ప్రో ఒక ప్రోడక్ట్ని కానీ దేన్నైనా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రొడక్షన్కి ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వాటిని ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని అంటాము వాటిలో ఏమేమి ఉన్నాయి ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటాం మరి ల్యాండ్కి సంబంధించి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏం రావాలన్నా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఉండాలి కదా ల్యాండ్ అనేది అవసరం కాబట్టి లేబర్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నవి కొన్నిసార్లు స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయి కానీ పాటించరు సో ఆ లేబర్ సెక్టార్లో కూడా రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి రీసెంట్గా అందుకే లేబర్ కోడ్స్ని ఫోర్ కోడ్స్గా డివైడ్ చేస్తూ నలభై నాలుగుని ఫోర్ చేశారు అన్నిటినీ కోడిఫై చేస్తూ క్యాపిటల్ అన్నాము దీంట్లో లోన్స్ బారోయింగ్స్ క్రెడిట్ అంటాము అది ఈజీగా వచ్చే విధంగా చేయాలి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటున్నాము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నది ఉండాలి ఇవన్నిటినీ అడ్రస్ చేయడాన్నే స్ట్రక్చరల్ అడ్రస్ అంటారు స్ట్రక్చరల్ మెజర్స్ అంటే ఎకానమీకి అవసరమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్నే స్ట్రక్చరల్ మెజర్స్ అని అంటాము ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే సరే మీరు ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీ అచీవ్ చేయాలన్నది మన ఆబ్జెక్టివ్ కదా ఇండియాది ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీని అచీవ్ చేయాలి అంటే జీడిపి గ్రోత్ రేటు మినిమం ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం గ్రోత్ రేట్ అన్న ఉండాలి జీడిపిలో మరి అది ఇప్పుడేమో ఏడు శాతం దానికంటే తక్కువగా ఉంది ప్రజెంట్ లెవెల్లో మరి దాన్ని ఏ విధంగా పెంచాలి అన్నది ఆలోచించుకోవాలి దానికోసం ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఆ ఫ్యాక్టర్ పేరే గ్రాస్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటే ఓవరాల్ ఎకానమీలో ఉండేటటువంటి క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ కావచ్చు ఫారిన్ క్యాపిటల్ కావచ్చు అందుకే ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఈ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ అనేది మూడు సోర్సెస్ ద్వారా వస్తుంది ప్రైవేట్ పబ్లిక్ హౌస్ హోల్డ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ హౌస్ హోల్డ్ అని పబ్లిక్ మరియు ప్రైవేట్లో అలానే ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ యొక్క సేవింగ్స్ ఇది తగ్గుతుంది దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఆ కంటెక్స్లో కన్స్యూమర్ డిమాండ్ తక్కువ ఉంది కదా ఆ కన్స్యూమర్ డిమాండ్ని అడ్రస్ చేస్తే హౌస్ హోల్డ్ సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి అన్నారు మరి ఆ కన్స్యూమర్ డిమాండ్ని పెంచాలి అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తే దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అని అంటాము ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెట్ రీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అంటాము ఇది ఒప్పుకోదు సో అప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే దీన్ని మార్చండి కానీ స్పెండింగ్ రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు రెవెన్యూ స్పెండింగ్ క్యాపిటల్ స్పెండింగ్ అని చేయొచ్చు క్యాపిటల్ బిల్డ్ చేసుకోవడం కోసం చేసే స్పెండింగ్ మంచిదే కాబట్టి దీని మీద ఫోకస్ పెడితే ఎఫ్ఆర్బిఎం రూల్స్ వర్తించకుండా దీని మీద స్పెండ్ చేస్తుంటే అప్పుడు వర్తించేలాగా చేస్తే అప్పుడు ఎకానమీని దీని దిశవైపుగా తీసుకెళ్లొచ్చు అది ఆర్టికల్లో చెప్తున్న విషయం 
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఫార్ ఈస్ట్ రీజియన్ ఇక్కడ ఇండియా మరియు రష్యా రిలేషన్స్కి సంబంధించి చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఈస్ట్రన్ ఎకనామిక్ ఫోరం అనేటటువంటి సమ్మిట్ జరగబోతుంది సెప్టెంబర్లో అదంటే ఏంటి అసలు ఇండియా రష్యా రిలేషన్షిప్ ఎంతవరకు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అన్నది తెలుసుకోవాలి కొన్ని న్యూ ప్రపోజల్స్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇండియా రష్యాకు సంబంధించి ఎస్పెషల్గా కనెక్టివిటీలో అవి ఏంటి దానికి సంబంధించి హర్డల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆపర్చునిటీస్ హర్డల్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అవక అవరోధాలు అంటాము ఆపర్చునిటీస్ అంటే అవకాశాలు అంటాము ఫస్ట్ అసలు మన రిలేషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇండియా రష్యా కోఆపరేషన్ అన్నది ఇప్పటి కాదు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఫస్ట్ టైం మనం ట్రీటీ ఆఫ్ పీస్ ముందు నుంచి కూడా మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ట్రీటీ ఆఫ్ పీస్ అన్న చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమైంది పాకిస్తాన్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వెస్ట్ పాకిస్తాన్గా ఉండేది ఇప్పుడు ఈస్ట్ పాకిస్తానే బంగ్లాదేశ్గా అయింది అప్పుడు బంగ్లా లిబరేషన్ వార్ జరుగుతున్నప్పుడు చెప్పిందనమాట యుఎస్ఏ యూకే చెప్పాయి మీరు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా మేము ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తుందని అప్పుడు మనం రష్యా హెల్ప్ కోరగా రష్యా యొక్క న్యూక్లియర్ ఈ సంబంధించిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ వచ్చి మన దగ్గర ఉన్నాయి సో అప్పటి నుంచి మన స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ అనేది ఇంకా స్ట్రాంగ్గా అవుతుంది ప్లస్ రష్యా అనేది లార్జెస్ట్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్టర్ అనమాట మనకి వాళ్ళ హై టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ కూడా మనకి సేల్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం దీని మీద ఎక్కువ కొనుక్కుంటాము లార్జెస్ట్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్టర్ మనం వాళ్ళకి ఇంపోర్టర్ సో ఆ విధంగా ఉంది కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది డిసింటిగ్రేషన్ అయ్యింది ఆ డిసింటిగ్రేషన్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఇంకో ట్రీటీ చేసుకున్నాం రెండు వేలలో ఒక ట్రీటీ చేసుకున్నాం రెండు వేల పది ఈ విధంగా మన రిలేషన్స్ ముందుకెళ్తూ ఉన్నాయి ఈస్టర్న్ ఎకనామిక్ ఫోరం అంటే ఇక్కడ వ్లాడి ఓస్టాక్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో జరుగుతుంది రష్యా రెండు కాంటినెంట్స్లో అటు యూరోప్లో ఇటు ఏషియాలో ఉంటుంది ఇటు సైడ్ డెవలప్ అవ్వలేదు కాబట్టి దీని డెవలప్మెంట్ కోసం ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది ఇది సెప్టెంబర్లో జరగబోతుంది ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందంతా మనం ఈ రూట్లో వెళ్తున్నాము సో ఇప్పుడు ఈ రూట్కి మారితే దగ్గర అవుతుంది ప్లస్ రిలేషన్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతాయి సూయస్ కనాల్ రూట్ నుంచి కాకుండా అంటే ఈ రూట్లో వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి సౌత్ చైనా సీలో చైనా యొక్క హెజమనీ పెరగకుండా దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలము యుఎస్ఏ గ్లోబలైజేషన్ వద్దు ప్రొటెక్షనిజం అంటున్న కంటెక్స్లో చైనా వచ్చేసి గ్లోబలైజేషన్ టూ అంటుంది తను వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ద్వారా ఇవన్నీ చేస్తుంది ఈ కంటెక్స్లో వీటన్నిటికీ ఎదుర్కోవాలి అంటే రష్యా జపాన్ ఇండియా ఇలాంటి కంట్రీసే గ్లోబలైజేషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలవు సో ఈ విధంగా ఇండియా మరియు రష్యా యొక్క కోఆపరేషన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నో ఫస్ట్ యూజ్ పాలసీని మార్చాలా వద్దా ఏంటి అన్నది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో డిఫెన్స్ మరియు డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము మనం నో ఫస్ట్ యూజ్ పాలసీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఎందుకు తీసుకొని వచ్చాము తీసుకోవాలి దాన్ని చేంజెస్ తీసుకొని వస్తే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి నో ఫస్ట్ యూజ్ డాక్టర్ గురించి చాలాసార్లు చూసాం ఒక్కసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవాలి పోక్రాన్ టూ తర్వాత అందరికీ కూడా మేము ఫస్ట్ దాన్ని వాడము ఉడిటరెన్స్గా మాత్రమే అన్న గ్యారంటీ ఇవ్వడం కోసం దీన్ని తీసుకొచ్చాము మరి నో ఫస్ట్ యూజ్ పాలసీ వల్ల ఏమన్నా యూజ్ ఉందా అంటే ఇప్పుడు కన్వెన్షనల్ వార్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ కన్వెన్షనల్ వార్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇండియాకి స్ట్రెంగ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కానీ న్యూక్లియర్లో చూసుకుంటే ఇద్దరు సమానం అవుతారు ఆ కంటెక్స్లో ఇండియా నో ఫస్ట్ యూజ్ పాలసీని అలా ఉంచుకోవడం వల్ల దానికి ఉపయోగం అలా లేదనుకో పాకిస్తాన్ ప్రతిసారి ఎల్ఓసీ ఇష్యూని కశ్మీర్ ఇష్యూని న్యూక్లియర్ ఇష్యూగా చూపించి ఇంటర్నేషనలైజ్ చేస్తుంది సో అలా కాకుండా కన్వెన్షనల్ వార్లు మనకి ఎక్కడైతే స్ట్రాంగ్ ఉందో దాన్ని హోల్డ్ చేసుకొని ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ బాగుంది అంటున్నారు కానీ దాంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు దీని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ మేజర్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ మనం ఏం చదువుకోవాలి అసలు బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎప్పుడు తీసుకొని వచ్చారు దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి చైనా తీసుకొని రావడం వెనుక దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇవి మనం తెలుసుకుందాము ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కాంప్రహెన్సివ్గా రాసిపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తే వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక్క 
సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్కో వాటికి సంబంధించిందో కాదు ఓవరాల్గా యురేషియా మరియు ఆఫ్రికా కాంటినెంట్స్ని కలుపుతూ తీసుకొని రావడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో ఫస్ట్ టైం ప్రపోజ్ చేశారు ల్యాండ్ సిల్క్ రూట్ మారీ టైమ్ సిల్క్ రూట్ అంటే ల్యాండ్ రూట్స్ మారీ టైమ్ రూట్స్ ద్వారా తీసుకొని వచ్చారు ఇక్కడ వాళ్ళ కరెన్సీని ఇంటర్నేషనలైజ్ చేయడము ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఎక్కువ ఇది సంపాదించుకోవడము ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ అజెండా ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ ఉండాలి దాన్ని ప్రమోట్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ అయితే ఇప్పుడు కన్సన్స్ ఏంటి చైనా వాళ్ళు కన్సల్టేషన్ లేకుండా చేస్తున్నారు బైలేటరల్గా ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు కాంట్రాక్ట్స్ అనే చైనా వాళ్ళకే వెళ్తున్నాయి ఓవర్ వాల్యూ కానీ అండర్ వాల్యూ కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఏదైతే పైప్ లైన్ వేశారో ఆయిల్ పైప్ లైన్ దాని ద్వారా ఆయిల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వల్ల పర్ బ్యారెల్కి టెన్ డాలర్స్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది లండన్ టు జిన్జియాంగ్ రైల్వే ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే వాటర్ వే కంటే ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది దీంతో ప్రాజెక్ట్ వయబిలిటీ చూసుకోవట్లేదు చాలా కంట్రీస్ డెట్ ట్రాప్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా వాళ్ళ యొక్క గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ పబ్లిక్ కంపెనీస్కి ఎక్కువ ఇది ఇస్తున్నారు కరప్షన్ ఇవి ఎక్కువయ్యాయి వీటన్నిటి వల్ల బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ని చాలామంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఇండియా అనేది బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో పార్ట్ కాదు మన చుట్టుపక్క ఉన్న చుట్టుపక్క ఉన్నటువంటి నైబర్స్ చాలా వరకు మెంబర్సే పాకిస్తాన్ అన్నది మెంబర్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో అది బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో మేజర్ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎఫ్ఏటీఎఫ్కి సంబంధించిన ఏసియా పసిఫిక్ గ్రూప్ అనేది పాకిస్తాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అన్న గ్రూప్ ఏంటి ఎందుకని ఇది పాకిస్తాన్ బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతానంటుంది దానివల్ల పాకిస్తాన్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అనేది ఒక గ్రూపు టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ అంతా చదువుకో అదంతా జరగకుండా ఉండడం కోసం బ్లాక్ లిస్ట్లో ఎందుకు పెడుతుంది అంటే పాకిస్తాన్ అనేది మనీ లాండరింగ్కి టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్కి పాల్పడుతుంది అని చెప్పి చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి దాంతో ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అనేది నలభై పారామీటర్స్ని మీరు సాటిస్ఫై చేయండి అని వన్ ఇయర్ టైం ఇచ్చి దాన్ని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టింది కానీ వాటిలో ముప్పై రెండు వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు దాంతో మేము బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతాము అని ఎఫ్ఏటీఎఫ్ మెయిన్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏసియా పసిఫిక్ గ్రూప్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత సబ్సీక్వెంట్గా ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అనేటటువంటి సంస్థ కూడా దీన్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టేదానికి ఉంది మరి ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది పాకిస్తాన్ మీద అంటే ఫారిన్ కరెన్సీలో ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది సరిగా రాదు ఐఎంఎఫ్ వీటి నుంచి లోన్స్ తీసుకుంది రీసెంట్గానే పాకిస్తాన్ సో ఆ ఐఎంఎఫ్ లోన్స్ని వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంటుంది దీనివల్ల వాళ్ళ యొక్క ఎకనామీ మీద ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉండబోతుంది కానీ చాలా వరకు వీటిని పాటించట్లేదు అన్న ఉద్దేశంతో దాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అంటే ఇది దాన్ని నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఫామ్ చేశారు ఓఈసీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ యొక్క స్టెబిలిటీని పెంచడం కోసం గ్లోబల్ మనీ లాండరింగ్ రిపోర్ట్ అనే దాన్ని ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో హ్యూజ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ అనేది ఉంది దీనికి సంబంధించి మనం దీన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో చదువుకోవచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి ఒక స్పెషల్ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది మనం దాంట్లో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ట్యాక్స్ ఎవరైతే కట్టలేదో లేదా ఎవైడ్ చేశారో లేదా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి త్వర త్వరగా రిజాల్వ్ చేసుకునేందుకు కోసం ఒక ఆమ్నెస్టీ స్కీమ్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఎకానమీలో చదువుకుంటాం ఎకానమీలో ట్యాక్సేషన్ అన్న టాపిక్ కింద ఇక్కడ సబ్ కా విశ్వాస్ అన్నటువంటి దీని కింద సబ్ కా విశ్వాస్ లెగసీ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ స్కీమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దీన్ని బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టి ఏమన్నా డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయా దాన్ని ఈ సెప్టెంబర్ నుంచి డిసెంబర్ లోపు కంప్లీట్ చేసేసుకోండి ట్యాక్స్ ఎవేషన్స్ అట్లా ఏమన్నా ఉన్నాయా ఆల్రెడీ దానికి మేము ఆమ్నెస్టీ కల్పించి మీరు ఆల్రెడీ కట్టకపోతే ఫైన్స్ అవి తగ్గించి కట్టించుకుంటాము అని చెప్తున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఏం లాభము డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ అన్నది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది డిస్ప్యూట్స్ అనేవి తగ్గిపోతే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది పెరుగుతుంది దాని యొక్క ట్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క డిస్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది కంపెనీస్ యొక్క ట్యాక్సేషన్ డిసిప్లైన్ పెరుగుతుంది దానికోసం దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది నెక్స్ట్
వాటిని ఏ దానివల్ల ఏమైనటువంటి ఏ విధమైనటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి వాటిని ఏ విధంగా అరికట్టాలి ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి ఇవి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు మనం ఇప్పటికే రెండు మూడు సార్లు దీని గురించి చదివున్నాము ఆ నోట్స్ దగ్గర ఈ పాయింట్స్ కూడా రాసుకోవాలి డబ్ల్యూహెచ్ఓ డ్రింకింగ్ వాటర్లో ప్రస్తుతానికి ప్రాబ్లం లేదని చెప్పిందని రాసుకోవాలి ఇది మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ గురించి ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకోవాలి నిన్న మన స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్స్ రాయడం జరిగింది ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్కి సంబంధించి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఏంటో రాయండి దాన్ని ఏ విధంగా ఫ్యూచర్లో అడ్రస్ చేయాలి అన్నాము ఈ కంటెక్స్లో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ గురించి రాశారు దాంట్లో ప్రొవిజన్స్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి వే ఫార్వర్డింగ్కి ఏం మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని రాశారు ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా కేవ్ స్టడీస్ కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఉంటే రాసుకోవచ్చు కంక్లూజన్ కూడా బాగుంది గుడ్ ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఏంటి దానికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఆ రూల్స్ ఉన్నాయి అని రాసారే కానీ మరి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి ఇంకా ఏం మెజర్స్ తీసుకోవాలి అన్నది క్వశ్చన్ కూడా ఉంది కదా అంటే సెకండ్ పార్ట్ని మీరు అడ్రస్ చేయలేదు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇంకొకళ్ళండి చాలామంది తెలుగులో ఆన్సర్ పెట్టండి అంటున్నారు నేను ఆన్సర్ ఇవేమి రాయట్లేదు మీరు రాసిన ఆన్సర్స్ నేను తిరిగి చూపిస్తున్నాను మీరు రాస్తేనే నేను ఇక్కడ చూపించగలను ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఏంటి దాని రూల్స్ ఏంటి అని రాశారు ఇంపాక్ట్ గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్లో రాశారు ఇంకేమేమి మెజర్స్ తీసుకోవాలని ఈ మెజర్స్ని ఎలాబరేట్ చేయండి పాయింట్ ఫామ్లో రాస్తే మీ ప్రజెంటేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో పాయింట్ ఫామ్లో రాసేందుకు ప్రయత్నించండి ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫారెస్ట్ ఫైర్స్కి సంబంధించింది ఇది ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ రెండిటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం